Sağlıklı Yaşa programından herkese merhabalar efendim. Ben Doktor Cemil Ulusan. E, Doçent Doktor Abit Boston Hocamı biliyorsunuz. E, daha belki programlarımızdan artık bizimle beraber sağlık programlarının e, vazgeçilmez e, bilir kişisi oldu. Öyle söyleyelim. Habib Hocam e, şimdi serviko, vajen, e, servikojenik, servikojenik baş ağrısı diye bir tabir evet. kullandınız değil mi hocam? Boyun kaynaklı baş ağrısı. Bakın burası çok değişik bir konu. Şimdi görsellerimizde boyun ağrısı var, baş ağrısı var. E, ortasında da anatomik bir görüntü var. Evet. Servikojenik baş ağrısı, boyun kaynaklı baş ağrısı. Oluyor mu öyle bir şey hocam? Yani Tabii ki. Boyundan enseye mi yayılıyor yoksa genel yaygınlıkla ilgili bir şey var mı? Şimdi şöyle ta, izah edeyim. E, boyun kaynaklı sorunlardan kaynaklanan baş ağrısı Bu arada hocam görsellerde bakın öyle çok şiddetli baş ağrısı görseli <gülüyor> koyduğunuz <gülüyor> Can acıyormuş gibi. Evet. Demek ki oluyor öyle insanlarda. Şimdi boynumuzda bulunan e, anatomik yapıda bulunan işte e, omurga e, veya e, orada bulunan sinirleri bası olduğunda veya diyelim oradaki kasların gerginliği durumunda başa yansıyan ağrılar oluşabiliyor. Bazı baş ağrısı tanıları yanlış oluyor. Bu asıl sorun aslında baştan değil de boyundan kaynaklı oluyor. Burada hocam ağrı lokalizasyonu var. Mesela alnındaki ağrı boyundan yansıyor olabilir mi? Kesinlikle olabilir. Bu yansıyan tabii. ağrılar o kadar yansıyor yani. Tabii. Şimdi tıpta biz yansıyan ağrı deriz. Bazen hasta ağrı yanlış yerde hissediyor. O, o, o konu öyle, öyle izah edebiliriz. Yani o sorun boyunda ama yansıdığı alan ve ortaya çıktığı klinik tablo baş olarak olabilir. Boynumuzda kaynaklanan bu sorunlar baş ağrısı şeklinde ortaya çıkıyor. Ee, bunu e, nasıl anlıyoruz? Muayene ile veya boyundaki sorunu e, çözdüğümüzde baş ağrısının ortadan kalkmasıyla e, bu işi şey yapabiliyoruz. Şey var mı mesela özel bir baş ağrısı şekli var mı? Yani bir hastadan şüphelen Yani, bir tür, bir yani boyundan şey... kaynaklanan baş ağrısına örnek diyeyim. Oksipital nevraji, işte oksipital en, ense, bölgesi. ense bölgesinde boyun bölgesinde sıkışmasıyla ortaya çıkan bir tablo. Veya boyun fıtığı olan bir kişinin e, de, de baş ağrısı şeklinde ortaya çıkabilir. E, Miofasyal ağrısı sendromu dediğimiz boyun kasları ...buradaki gerginlikler de baş ağrısı şeklinde kendini gösteriyor. Anladım yani. Yani Bo- boyundaki boyundaki sorunlar baş ağrısı ortaya çıkıyor. Yani boyundaki kemik, sinir, fasya, et, et, kaslar... Bütün ağrı yapabilecek bütün, bütün dokular bütün etkilendiğinde... Onda, onda teşhis ettikten sonra siz e, yani yaptığınız uygulamalar için baş ağrısı ile ilgili... E, ...işte ağrı kesici veriyoruz, hastayı rahatlatmaya çalışıyor. O tarz mı yoksa başka, algolojide başka uygulamalar var mı yani? Yani şimdi şöyle, boyundan kaynaklı bir baş ağrısı olduğundan şüphelendiğimizde... ...boyunu araştırmak, oradaki sorunun ne olduğunu tespit etmek önemli... E, bu sorun tespit ettikten sonra şey, ona göre MR falan gibi film yani gibi MR'da olabilir ya muayene her şeyden önce muayene etmek önemli. Muayene bulgusları da baş ağrısıyla gelen hasta bu manipülasyon esnasında boyuna manipülasyon yapıldığında baş ağrısı artıyorsa özellikle oksipital nevrajide bu önemli. Yani e, sinirin basılı olduğu noktaya basıldığında baş ağrısında bir artış olur. Ee, Mesela merakımdan soruyorum hocam e, ben doktorum. E, e, oksipital nevrajide bası yaptığınızda ağrı nerede oluyor? Ee, başımızın e, bütün kısımlarında olabilir. Ya ben şimdi Ön tarafta da yansıyor. Öne doğru yansıyor. Yani tabii, işte tabii. Arkadaki sinir bağlantısı hastanın tepede tabii. baş ağrısına sebep oluyor. Tabii, tabii. Yani bunu e, tespit ettikten sonra tedaviye yönelik. Tedaviye yönelik. E, eğer e, boyundaki sorunun ne olduğunu tespit edersek ona göre tedavi düzenlemiş olursak. Tedavide ne yapıyoruz? E, tedavide e, eğer oksipital nevraji ise e, oksipital sinir blokajı yapılabilir. Ee, eğer kas gerginliğinden kaynaklanan bir sorunsa bu, bu durumlarda e, ağrı kesiciler yanında IMS dediğimiz kurinet tedavisi de Kasın ağrısını rahatlatacak. Gevşetici işte. tedaviler uygulanır. Ee, e, boyundaki yerde... gergin, e, tabii ki müefasayla ağrı sendromunda daha da şey var. Ağrılı noktalar var. Ağrı, yani ağrı tetikleyici noktalar var. Kas noktaları var. Bunlara tetik nokta enjeksiyonları yapılabilir. Kurinet tedavisi uygulanabilir. Ee, bazı egzersiz uygulamaları ile beraber e, yani boyundaki kaslar gevşetildiğinde baş ağrısı ortadan evet. kalkar. Yani o bölgede e, ağrıya sebep olabilen e, sinir sistemi, elektrik kabloları, kas dokusu, kas dokusu üzerindeki fasya e, problemin nerede olduğunu bularak ona müdahale ediyorsunuz. Tabii Kesinlikle. onu bulmak da hekimlik becerisi. E, bir tecrübe gerekiyor. Yani belki e, yani pratik olarak e, hızlı. Bunu, bunu şöyle e, söyleyeyim. Yani bazı migren tanıları yanlış oluyor. Çünkü migren e, değil de boyundan kaynaklanan bir sorun. Bu ense migren dedikleri şey mi oluyor acaba? O şekilde mi algılıyor? Ense migren. Boyun negren ağrısı ense migren. Yani migreni. aslında t- literatürde bir servikojenik. Yani boyundan kaynaklı baş ağrısı olarak tabir evet. edilen bir tablo. Zor, Türkçe çevirirken zorlama bir, e, bir, bir başlık e, olmuş. Evet. Servikojenik e, boyundan kaynaklı baş ağrısı. Çok teşekkür ederim hocam. Ee, yani ve o yapmış olduğumuz çalışmalardan sonra hastanın baş ağrısı atakları rahatlıyor. Baş ağrısı kesinlikle rahatlar. Ya yani boyundan kaynaklanan durumlarda boyun tedavi ettiğimizde baş ağrısı ortadan kalkıyor. Evet kaynaklı. sevgili izleyicimiz de kulağınız kulağınıza küpe olsun. Bakın baş ağrısı deyip sürekli baş bölgesiyle ilgili bazen odaklanmamak lazım. Yani. Odaklan bazen de enseden de Tabii bu hekimlik mesleği ama sizden şikayetiniz o şekilde anlamaya çalışırsanız belki hekime de tanıda yardımcı olma şansınız Tabii. olur ve en azından e, eziyet çekme süreniz kısalır öyle söyleyeyim size. E, çok teşekkür ediyorum hocam e, vermiş olduğunuz değerli bilgiler için. Bu önemli bir güzel başlıktı. E, yepyeni bir konuyla buluşunca da hoşça kalın, sağlıcakla kalın.